ஹாலிடேஸ் நாளே நம்ம கே சாவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி சாவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே சாவல்ஸ் அதுக்கப்புறம் திமுக முக்கிய தூண்கள் ஒருத்தராக இருந்தால் பொன் முடியும் தூக்கி உள்ள போடுங்க என்ன தான் சார் நடந்துட்டு ஊழல் செஞ்சா குற்றம் செஞ்சா ஜெயிலுக்கு போய்தான் ஆகும் சட்டம் தாமதிக்கப்பட்டு செய்கிறது இது முதல்லே செஞ்சிருக்கிறோம் முப்பத்தி ஐந்து மந்திரிகளும் ஊழல் பண்ணிட்டு இருக்கான் மத்திய அரசுக்கு தெரியும் பொன்முடி மீது இப்போ இருபது வருஷம் வழக்கு நடக்குது எண்பத்தி மூணு தொண்ணூத்தி ஒன்றில் ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்காரு அவருடைய சொத்து மதிப்பு பத்தாயிரம் கோடி இருக்கு ஒன்னே முக்கா கோடிக்கு தான் வழக்கு நடக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு பத்தாயிரம் கோடி இருக்கிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒன்றே முக்கால் கோடிக்கு தான் இவங்க கணக்கு காட்டி அதை பஞ்சாயத்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் குத்துற மாதிரி குத்துறேன் நீ வலிக்கிற மாதிரி வாங்கிக்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கல்லூரியே நீங்கள் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வரும் ஆனால் நிரூபிக்கணும்னு நினச்சா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிரூபிக்க முடியும் இவருக்கு நூறு ஆண்டு காலம் தண்டனை கொடுக்க முடியும் கட்சி தாங்க முக்கியம் பொன்முடி போனா திமுக அழிஞ்சு போயிரு சொல்ல முடியுமா அப்படியே செல்வாக்கல செல்வாக்கல அவருக்கா இல்ல ஓட்டு போடுறாங்களா இல்ல அவர் கட்சி விட்டு நாளைக்கு நீக்குங்க ஆக என் தமிழ் நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாண்டியன் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஒரு பக்கம் புயல் இன்னொரு பக்கம் சவுத்ல வந்து மழை அடிச்சு நொறுக்குது ஆல்ரெடி இதில் நிர்வாக குறைபாடு இருக்கிறதா திமுக மேல் நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வந்த வண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கு சரியாக செயல்படலை நிவாரண பணியில் சரியாக ஈடுபடலை இப்படி தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த நிலைமையில் ஆல்ரெடி செந்தில்பால் அச்சிக்கு உள்ளே போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திமுகவுடைய முக்கிய தூண்களில் ஒருத்தராக இருந்தால் பொன் முடியும் தூக்கி உள்ளே போட்ட நிலைமையில் இருக்கிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார் இப்போ என்ன தான் சார் அங்கே நடந்துட்டுருக்கு ஊழல் செஞ்சால் குற்றம் செஞ்சால் ஜெயிலுக்கு போய் தான் ஆகணும் இதே வந்து சட்டம் தாமதிக்கப்பட்டு செய்கிறது இது முதல்லே செஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் திமுக அதிமுக அமைச்சர்கள் அத்தனை பேருமே முன்னாள் அமைச்சர் இன்னால் அமைச்சர் எல்லாருமே சிறையில் இருக்க பட வேண்டியவர்கள் தான் ஆனால் அரசியல் ரீதியாக அழுத்தம் கொடுத்து சில திரைமறை வேலைகளுக்கு பிறகு நீங்கள் திமுகவை அரசியல் ரீதியாக பலவீனப்படுத்தணும் என்பதில் குறி வைத்து செந்தில் பாலாஜி அடுத்து பொன்முடி முப்பத்தி ஐந்து ம மந்திரிகளும் ஊழல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மத்திய அரசுக்கு தெரியும் விஜிலன்ஸுக்கு தெரியும் இடிக்கு தெரியும் இன்கம் டேக்ஸுக்கு தெரியும் அப்புறம் ஏன் செந்தில் பாலாஜியும் பொன்முடியும் மட்டும் கை வழக்கு விசாரணைக்கு வரணும் பொன்முடி மீது இப்போ இருபது வருஷம் வழக்கு நடக்குது எண்பத்தி மூணு தொண்ணூத்தி ஒன்றில் ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்காரு தொண்ணூறு எங்கே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அங்கே இருபத்தி நாலு அங்கே இது வரைக்கும் அவர் லஞ்சமே வாங்கலையா அவருடைய சொத்து மதிப்பு பத்தாயிரம் கோடி இருக்கு இப்போ ஒரு ஒன்றே முக்கால் கோடிக்கு தான் வழக்கு நடக்குது அப்போ நீங்கள் விஜிலன்ஸு இடி வருமான வரித்துறை மூணுமே பெரும் குற்றவாளிகள் தான் மக்களை ஏமாத்துறான் அரசியல் ரீதியாக பழி வாங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற காரணத்தினால தான் பொன் முடியும் போது ஒரு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஒன்றே முக்கால் கோடி அவர் பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி வச்சுருக்காது தெரியாதா இன்கம் டேக்ஸுக்கு ஸ்டேட் விஜிலன்ஸுக்கு ஸ்டேட் எல்லா கேஸும் நியூட்ரல் ஆகுது மக்களை அட்டி மட்டையர்களாக நினச்சிட்ருக்கான் அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் இப்போது நீதிமன்றம் சுமோட்டாவாக எடுத்து எடுக்கப்பட்ட வழக்குன்னு வரல இது ஒரு ஒரு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்துருக்கிறாரு இந்த வழக்கு இப்போ நாளைக்கு தண்டனை அறிவிக்க போகிறாங்க இது போல் ஆயிரம் மடங்கு இருக்குது எவ்வளவு ஆயிரம் மடங்கு அவர்கிட்ட சொ சொத்து கு குவிப்பு இருக்குது ஒரு கல்லூரியே நீங்கள் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வரும் அவருடைய மகன் அசோக் சிகாமணி ஐசிசியினுடைய தமிழ்நாடு தலைவர் எத்தனை கோடி ரூபா போட்டு அவர் ஐசிசி கிரிக்கெட்டு விளையாட்டுக்கு செலவு பண்ணுறாரு அவருடைய மகன் கௌதம் சிகாமணி தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று சவுடு மொன் கான்ட்ராக்டர் இப்போ நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கார் அப்பா அமைச்சரும் மகன் சவுடு மொன் கான்ட்ராக்டர் இதெல்லாம் தெரியாதா அமலாக்கத்துறைக்கு இத்தனை காலம் தெரியல அது குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருந்ததா அப்போது இது எல்லாமே ஃபேக் அரசியல் பழி வாங்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை அரசியல் பழி வாங்குறது அல்ல அது அடுத்தடுத்து சிக்க வைக்கிறது இல்லைங்க குற்றவாளி தானே பிடிக்கிறான் எல்லாம் குற்றவாளிகள் தானே சார் அதே மாதிரி எல்லாம் மோசடிக்காரர்கள் தானே ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஊழல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சிக்கும் போது நம்ம ஒன்றே முக்கால் கோடி இல்லை அதை பலவீனம் அதாவது விஜிலன்ஸ் துறையினுடைய பலவீனம் விஜிலன்ஸ் துறையினுடைய விஜிலன்ஸ் துறைக்கு முழு அதிகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை ஈடிக்கு முழு அதிகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை அவர் எப்போ பிடிச்சிருக்கணும் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு பத்தாயிரம் கோடி இருக்கிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒன்றே முக்கால் கோடிக்கு தான் இவங்க கணக்கு காட்டி
இவருக்கு நூறாண்டு காலம் தண்டனை கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதை அதிகாரிகள் செய்கிறது இல்லை விலை போயிடலாம் அதிகாரி விலை போயிடலாம் அதிகாரி விலை போன பிறகு நீதிமன்றம் போய் சாட்சிகளை தேடி தேடிய டாக்குமெண்ட்டை தேடி எடுக்குமா சொத்து இருக்குது தேடி எடுக்குமா நீதிமன்றத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் யார் காவல்துறை விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஈடி இன்கம் டேக்ஸ் இதெல்லாம் வேலையை செய்யலை வேலை செய்ய இது ஒரு கொசுறு இது ஒரு பிசுறு அப்போ யார் குற்றவாளி மக்களுடைய காசை கொள்ளையடிக்கிற அரசியல்வாதிய குற்றவாளியா அவனை காப்பாற்றுகிறவர் குற்றவாளியா சார் இந்த வழக்கு கொசுறு வழக்காக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய அடி தானே சார் திமுகவுக்கு திமுகவில் பெரிய அடியே இல்லை பொன் அதாவது பொன்முடி உள்ளே போயிட்டார்னா அவர் பையன் அசோக் பொன்முடி வந்துடுவார் இல்லை கௌதம் பொன்முடி வந்துடுவார் இல்லை சார் வட வட மாவட்டத்தில் விழுப்புரத்தில் வந்து விழுப்புரத்தில் அவர் ஒன்றும் பெரிய க கடவுள் கிடையாது விழுப்புரத்தில் பொன்முடி இல்லைன்னா இன்னொரு ஜ ஜன்முடி சி வி சண்முகம் அந்த இடத்த ஆக்கிரமிக்க இல்லை இல்லை நீங்கள் அவர் உள்ளே போனாலும் மகன் வந்துடுவார் யார் மகன் இல்லை சார் பொன்முடி அளவுக்கு செல்வாக்குடைய மகன் அப்படி இல்லை கட்சி தாங்க முக்கியம் கட்சி தான் முக்கியம் பொன்முடி போனாரா திமுக அழிஞ்சு போய் சொல்ல முடியுமா சி வி சண்முக இல்லைன்னா அண்ணாதிமுக அழிஞ்சு போய் சொல்ல முடியுமா இல்லை சார் அந்த பகுதியில் அவர் கொஞ்சம் அப்படி இல்லை செல்வாக்கில் செல்வாக்கில் நான் அவருக்காக எல்லாம் ஓட்டு போடுறாங்களா இல்லை அவர் கட்சி விட்டு நாளைக்கு நீக்குங்க சார் அவருமே வந்து ஒரு ஆதரவாளர் வட்டத்தை பெருசாக ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே ஆதரவாளர் வட்டம் இல்லை ஆதரவு இல்லாத ஒரு அந்த பகுதியில் அவர் தாண்டி அவர் யாரையும் வளரவே விடலை அப்படின்ற அது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அது அதுதான் அவர் அவரை எப்படா அவர் விழுப்புரமே கொண்டாடுது இவர் எப்போ ஜெயிலுக்கு போவார்னு பொன்முடி போகிறது ஆ அப்போ எப்படி ஆதரவாளர் இருக்கான்னு அர்த்தம் பொன்முடி வந்து விழுப்புரத்தின் செல்ல பிள்ளைய கிடையாது செல்ல கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது விழுப்புரம் அவர் எப்படி அரசியலுக்கு வந்தார்னா அவர் பேர் தெய்வ சிகாமணி திராவிடர் கழக கூட்டங்களுக்கு போவார் அப்போ தான் பேரை மாத்துறார் ஒரு அரசு ஊழியர் பொதுக்கூட்ட பொதுக்கூட்டத்துக்கு போகக்கூடாது பேசிக்காக தீக்க அவர் அது பெரிய திராவிடர் கழகம் பகுத்தறிவாளர் கழகம் இவர் கோவை ராமகிருஷ்ணன் திருச்சி செல்வேந்திரன் இப்படி எல்லாமே வெளியே வர்றாங்க தீக்கா விட்டு வெளியே வர்றாங்க வெளியே வந்து திமுகவில் இணைகிறார் திமுகவில் இணைந்த பிறகு திமுகவில் ஜாம்பவான ஆன ஆட்கள் அப்போ இருக்காங்க பழனின்னு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் ஒருங்கிணைத்த தென்னார்காடு வடார்காடு மாவட்ட செயலாளர் தயாநிதி இப்படி பல பேர் இருக்காங்க இப்படி எப்போ அரசியலுக்கு வர்றாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எண்பத்தி ஏழில் வெளியே வர்றாரு எண்பத்தி ஒம்பதில் திமுகவில் சீட்டு கேட்குறாரு அப்படி சீட்டு கேட்கும்போது நேர்காணல் எம்ஜிஆர் செத்து போன பிறகு திமுக ஆட்சிக்கு வந்துடும்னு எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை வந்துருச்சு வந்த பிறகு அவ இவர் இப்போ பொன்முடி சீன்லேயே இல்லை பொன்முடி களத்திலேயே இல்லை பொன்முடி யாருன்னே தெரியாது ஒரு வாத்தியார் பையன் ஒரு அவங்க அப்பா ஒரு வாத்தியார் மகன் ஒரு வாத்தியார் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வாத்தியார் டீச்சர் அப்போ இவ் இவரும் வாத்தியார் இது இது இதுதான் பொன்முடிக்கான தகுதி சம்பளம் மூணாயிரம் ரூபா அப்போ எப்படி சார் எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி அருமையான கேள்வி அப்போ அப்பா அப்பா பேர் கந்தசாமி வாத்தியார் அம்மா மரகதம் வாத்தியார் ரெண்டு பேரும் வாத்தியார் இவங்களுக்கு அஞ்சு பசங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க பெண் குழந்தைகள் தியாகராஜன் நடன சிகாமணி கோபி சிகாமணி கார்த்திக் சிகாமணி இவர் தெய்வ சிகாமணி இதான் பெண்கள் பெண் குழந்தை ரெண்டு பேர் சொந்த ஊர் இடையார் எங்கேன்னா திருக்கோயிலுக்கும் சிறுவனை நல்லவருக்கும் நடுவில் இதுதான் பூர்வீகம் பள்ளிக்கூடத்து இது கல்லூரி வாத்தியார் மூணாயிரம் ரூபா சம்பளம் இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை நீங்கள் திராவிடர்களை கூட்டத்துக்கு போனால் நூறுரூவா கொடுப்பான் பேச்சாளர் திராவிடர்கள் கூட்டத்துக்கு போகிறதுனால தெய்வ சிகாமணின்னு அரசு கட்ஜெட்டில் சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்காரு இவரை தெய்வ பொன்முடின்னு போட்டால் யாருன்னு தெரியாது அதனால் பொன்முடின்னு மாற்றிக்கிறாரு மாற்றிட்டு இவர் திராவிட கழகத்தில் வீரமணி விரட்டி விட்ட பிறகு திமுகவுக்கு வர்றாரு எதுக்காக சார் விரட்டி விட்றாங்க எதுக்காக விரட்டி விட்றாருனா வீரமணிகிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க இவர் இவர் தொடர்பாக ட்ரஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட்டு சம்மந்தமாக வீரமணியுடைய அறக்கட்டையில் நிறைய ஊழல் நடக்குது இதை கோவை ராமகிருஷ்ணன் திருச்சி செல்வேந்திர பொன்முடியெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க அதில் அவர் விரட்டி விட்டுறார் விரட்டி விட்டோடனே எல்லாம் விலையும் நேராக கருணாநிதி வீட்டுக்கு போகிறாங்க கோவை ராமகிருஷ்ணன் உட்பட அப்போ போகும்போது நீங்கள் எல்லாம் திமுகவே சேர்ந்து கட்சி வேலை செய் செய்யுங்கிறார் கருணாநிதி திமுக இணைஞ்சிட்றார் திமுக இணைஞ்சி இருக்கிறார் எம்ஜிஆர் இறந்த பிறகு சீட்டு கேட்குறாரு போய் சீட்டு கேட்க போகும்போது அப்போ மாவட்ட செயலாளர் பழனி பழனி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கருணாநிதிக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் கருணாநிதி எப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் விழுப்புரத்தை ரயிலில் தாண்டி போகும்போது பழனி வீட்டு சாப்பாடு தான் போகும் எராசுரா புறா எல்லாம் டிஃபன் கேரியில் சினிமா கம்பெனிக்கு போகிற மாதிரி போகும் அதை சாப்பிட்டு தான் அது கூப்பிடுற ரயிலில் போவார் அந்தளவுக்கு பழனி நெருக்கம் அப்போது அவர் எம்எல்ஏ விழுப்புரம் எம்எல்ஏ அப்போ அந்த காலகட்டத
நகர்மன்ற தலைவர் தே பாண்டியன் கோபால் நகர செயலாளர் இவங்க எல்லாமே சீட் கேட்குறாங்க அப்போ மெயின் மாவட்ட செயலாளர் ப்ளஸ் எம்எல்ஏ பழனி பழனி வந்து உடையார் தயாநிதி வன்னியர் சீட்டு கேட்குறாங்க சீட்டுக்கு நேர்காணல் நடக்குது அப்போ சொல்கிறாரு பழனி சொல்கிறாரு உடையார் யார் சீட்டு கொடுத்தாலும் கொடுக்க தயாநிதி சீட் கொடுக்காதீங்க அவன் கட்சி கெடுத்து வச்சுருக்கான் ஆ ஜாதி வரி பார்க்குறான் வன்னியர் வரி பார்க்குறான் உடையார் போ இது தயாநிதி தரப்பு வரும்போது தயாநிதி யார் கொடுத்தாலும் கொடுங்க நீங்கள் பழனி சீட் கொடுக்காதீங்க பழனி பூராமல் அவன் ஜாதிக்காரனுக்கா சே போஸ்டிங் போடுறான் அதனால் வன்னியருக்கு புறக்கணிக்கிறான் அப்போ உடையார் வன்னியர் சண்டை அங்கே அப்போ கருணாநிதி பார்க்குறாரு சரியாக அப்புறம் வாங்க எப்போ அப்புறம் கடைசியாக வச்சுக்கோ விழுப்புரத்தை கடைசியாக வச்சுக்கோ இப்போ சரி போ அப்போ சாமிக்கண்ணு நாட்டார் அவர் வந்து ஃபிஷர்மேன் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் கருணாநிதியோட ரொம்ப நெருக்கமாக உள்ளவர் சாமிக்கண்ணு நாட்டார் சாமிக்கண் நாட்டார் வந்து மீனவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் கருவாடு எக்ஸ்போர்ட்டர் இஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இஎஸ் பாலிடெக்னிக்கல் இஎஸ் எல்லாம் மிகப்பெரிய நிறுவனம் போய் நடத்துகிறாரு அப்போ சாதாரணமாக கருணாநிதி குடும்பத்தோடு நெருக்கமானவர் கருணாநிதி பார்த்தாருன்னா எம எமர்ஜென்சி டைம்லலாம் கருணாநிதி குடும்பம் ரொம்ப அலரசலையே போச்சு அந்த காலத்தில் மளிகை சாமான் வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டு பணத்தை கொடுத்து செலவுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு பொன்முடி அப்போ வந்து சாதாரண நபர் இப்படி இருக்கக்கூடிய சாமிக்கண்ணு நாட்டார் தான் கருணாநிதிக்கு நெருக்கமானவர் அப்போது தயாநிதிக்கும் பழனிக்கும் சண்டை வன்னியருக்கும் உடையாருக்கும் சண்டை அப்போ கூப்பிட்டு பேசுகிற ஃபிஷர்மேனை கொடுத்துருவோம் யார் கருணாநிதி குடும்பத்துக்கு நெருக்கமான சாமிக்கு நாட்டார் கொடுத்துருவோங்கிறாரு சாமி எனக்கு சீட்டாக வேண்டாம் இந்த ரெண்டு பயிரில் சேர்ந்து உள்ளடி வேலை போட்டு எனக்கு தோக்கடிச்சிருவான் அதனால் எனக்கு சீட்டு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு அப்போ என்னையா பண்ணுறதுங்கிறாரு அப்போ இதுக்கு நடுவில் வாத்தியார் வந்து சீட்டு கேட்குறாரு எந்த வாத்தியார் பொன்முடி என்ற வாத்தி தெய்வசேகம் அப்படின்ற வாத்தியார் எவ்வளோயா செலவு பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு லட்சம் செலவு பண்ணுவோம் அவன் தயாநிதி இருபத்தஞ்சி லட்சங்கிறான் பழனி முப்பது லட்சங்கிறான் நீ ஒரு லட்சம் என்னையா பண்ண முடியும் அன்பழம் கேட்குறாரு நேருகானது என்னையா வேலை பார்க்குறேன் வாத்தியார் எங்கேயா வாத்தியார் மாதிரி விழுப்புரம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பேசாம வாத்தியார் வேலையே பாரியா நானே வாத்தியார் வேலையை விட்டு வந்து இது இங்கே கட்சியில் சேர்ந்து தளவழியில் இருக்கேன் இப்போ வாத்தியார் வேலை பார்ப்ப போ சீட்டில் இல்லை போயா வேட்டி விட்டுறாங்க சாயங்காலம் கூப்பிட்டு சாமிக்கு நாட்டார் நீயே விழுப்புரத்தில் நில்லு தயாநிதி நின்னா பள்ளி வேலை செய்ய மாட்டார் பள்ளி நின்னா தயாநிதி வேலை செய்ய மாட்டார் போ இல்லை எனக்கு சீட்டு வேண்டாம் இந்த தகவலை தெரிந்து கொண்ட தெய்வ சிகாமணி என்ற பொன்முடி ஓடி போய் சாமி கண்ணு நாட்டார் காலில் விழுந்து விட மாட்டேங்கிறார் எதுக்கு சீட் எனக்கு சீட் வாங்கி கொடு நீ சொன்னால் கருணாநிதி கொடுப்பார் நீ சொன்னால் கருணாநிதி கொடுப்பார் தயாநிதிக்கு கொடுத்தா பழனி வேலை செய்ய மாட்டார் பழனி வேலை செஞ்சால் தயாநிதி வேலை செய்யும் அதனால் திமுக தோற்று போவோம் எனக்கு நீங்கள் கொடுங்க நான் நீங்கள் உங்களுக்கு நான் உண்மையாக இருக்கேன் காலில் விழுந்து கருணாநிதி கொடி இப்போ இவருக்கு சீட்டை கொடுங்க நான் இந்த பையனை செலவு பண்ணி ஜெயிக்க வைக்கிறேன் இந்த பையனை ஏன்னா அவர் இப்படி எண்பத்தஞ்சு வயசு அவருக்கு சாமிக்கு நாட்டாருக்கு இருக்கார் விழுப்புரம் பூராமே இஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் பூரா வச்சுருக்கார் அப்போது அப்படியே கொடுக்கப்பட்டது தான் பொன்முடிக்கு சீட் அதுக்கு முந்தி பொன்முடிக்கு எங்கே திராவிட கழகத்தில் இருக்கும்போது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ரங்கநாதன் பாப்பர் ஷாப்பு தான் அவர் உட்காந்துருக்கிற இடம் எங்கே ரங்கநாதன் பாப்பர் ஷாப்பு வேலை அதை அதை தாண்டி வேலன்சி ஆறுமுக ப்ரெஸ்ஸு அந்த ப்ரெஸ்ஸில் தான் திமுக நோட்டீஸ் ஈடிஸ் போஸ்டில் அடிப்பாங்க எல்லாத்தையும் அடிக்க போட்டு திமுக அங்கே போய் உட்காந்துக்குவார் கவுஸ் பாய் டெய்லர் அங்கே உட்காந்துக்குவார் ரங்கநாதன் பாப்பர் ஷாப் இதுதான் பொன்முடியினுடைய அரசியல் களம் அங்கே தான் எவனா டி வாங்கி கொடுத்தா அரசியல் பேசிட்டு உட்காந்துருக்கிறது இதுதான் பொன்முடியினுடைய அரசியல் களம் எப்போ சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு முந்தி சீட்டு கிடைச்ச பிறகு சாமி கண்ணு நாட்டார் தான் நீங்கள் ஜெயிக்க வைக்கிறார் பொன்முடி அப்போ பொன்முடி டாக்டர் பொன்முடி டாக்டர் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கார் அதனால் முதல் தரவன் அவருக்கு என்ன கிடைக்குது ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் அவருடைய முதல் அரசியல் பிரவேசம் கவர்மெண்ட் காரு எம்எல்ஏ போக்குவரத்து ஒரே நாளில் வாழ்க்கை ஒரே மாதத்தில் எங்கே என்னவா மாறிடுது தலைகீழ தலைகீழ மாறிடும் மூவாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு ஒரு டெய்லி நூறுரூவா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்த வாத்தியார் நீங்கள் சைரன் காரு இதுதான் திராவிட இயக்கம் இதுதான் திராவிட இயக்கம் ஒரே நாளில் லாட்ரி பல ஆயிரம் பல தலைமுறைக்கு அடிச்சிருச்சு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஒரு கோடியில் பல தலைமுறைக்கு அடிச்சிருச்சு அவருடைய மக அசோக் சிகாமணி தமிழ்நாடு ஐசிசி அந்த கிரிக்கெட் போர்டுடைய தலைவர் அகில இந்திய கிரிக்கெட் போர்டு தலைவர் யார் அமீஷா பையன் ஜெய்ஷா ஜெய்ஷாயும் ஜெய்ஷாவும் இவரும் நண்பர்கள் அசோக் சிகாமணியும் ஜெய்ஷா
பசிபிக் ஆசியா ஐரோப்பா நாடுகள் ஃப்ரான்ஸு நியூ நியூ பிலிப்பைன்ஸு ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய உதயநிதி அத்தனை நாடுகளும் இருக்கக்கூடிய சைனீஸு ஜப்பானீஸு பிரெஞ்சுக்காரன் பிரிட்டிஷ்காரன் அகில உலக உதய ரசிகர்கள் தலைவர் யார் இப்போ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கௌதம் சிகாமணி அவர் தான் அந்த விழுப்புரம் சவுடு மண்ணு கேஸ் அப்பா அமைச்சர் மகன் சவுடு மண்ணு காண்டாக்டர் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி அறுபதாயிரம் லோடு சென்னையில் கடத்தி விற்றுருக்காங்க கடத்தி தான் ஏன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்குள்ளே தான் விற்கிறோம் சவுடு மண்ணு அது திருநூறுதே மோ தப்பு அங்கே ஒரு பெரிய என்எல்சியை தோண்டி வச்சுருக்காங்க இது கேஸ் ஃபைல் ஆகிருக்கா சார் கேஸ் ஃபைல் ஆகி வழக்கு நடந்துட்டுருக்கு தாசில்தார் தான் எல்லாம் பிரல் சாட்சி அப்போது இதெல்லாம் நீதிமன்றத்துக்கு போகாமல் விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு இடி டிபார்ட்மெண்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு ஆயிரம் கோடிக்கு ஊழல் நடந்திருக்கு பத்தாயிரம் கோடிக்கு ஊழல் நடந்திருக்கு ஒரு கோடியே எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஆட்டா ஓட்டுறம் வச்சுருக்கிறான் அவங்க அப்பா இடம் அரை ஏக்கராக இருந்தால் அது ஒன்றே முக்கால் கோடி ஆட்டா ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க அவன் இங்கே ஒரு ஒரு பத்து செண்டு அவங்க அப்பா வீடு கட்டி வச்சா அது இன்றைக்கி ரெண்டு கோடி செண்டு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு கிரவுண்டில் அஞ்சு கோடிக்கு இன்றைக்கி போகுது பரம்பரை வீடு இருந்தால் அவன் அஞ்சு கோடி வச்சுருப்பா இது இவ்வளோ அமைச்சர் எத்தனை முறை அமைச்சர் முதல் துறவை அமைச்சர் ரெண்டாவது தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அமைச்சர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றில் அமைச்சர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அமைச்சர் ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி வழக்குங்கிறது யாரை ஏமாற்றுவதற்கு முதல் குற்றவாளிகள் அமலாக்கத்துறையும் இன்கம் டேக்ஸ் விஜயசன் துறை தான் ஆக இதுதான் இவர் இவருடைய அரசியல் பிரவேசம் இதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா நீங்கள் வடார்காடு தென்னார்காடு மாவட்டங்களில் வன்னியர்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க முதலாந்த ஆறுமுகம் வன்னியர் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் வன்னியர் சேலம் சேலம் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் வன்னியர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் வன்னியர் நீங்கள் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் அப்பா முட்டாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி வன்னியர் இதை உடைக்கிறதுக்கு கருணாநிதியால் உருவாக்கப்பட்ட கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கருங்காளி தான் யார் பொன்பொடி கருணாநிதிக்கு தான் வன்னியர் பெல்ட் எப்படியா உடைச்சிடணும் கருணாநிதி எப்போவுமே சிறுபான்மையாளர்கள் தான் திருச்சியில் நேராக போட்டு வைப்பார் ரெடியாக போட்டு வைப்பார் நீங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய தெற்கு பகுதியில் வைகோ வளர்த்தி விட்டார் நாயுடுங்கிறதுனால என்ன காரணம் இவங்களுக்கு பெரிய பெரிய கூட்டம் வராது தான் அதனுடைய கட்டுப்பாடு இருப்பான் இதுதான் இசை வேளாளர் கருணாநிதியினுடைய அரசியல் அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டவர் தான் யார் பொன்முடி உடையார் ஜாதி மென்ஷன் பண்ணிய தேவை என்ன சார் இருக்குது ஜாதி தான் இங்கே அரசியலை தீர்மானிக்குது ராமதாஸ் என்ன அடையாளம் பன்னீர் சங்க தலைவர் அப்புறம் பாமக தலைவர் இங்கே அரசியல் தான் எல்லா ஜாதி தான் அரசியலை தீர்மானிக்குது ஒரு ஏன் இப்போ கட்சி வந்து திருநெல்வேலியில் ஒரு தேவேந்திர உள்ள வேளாளர் மாவட்ட செயலை போட சொல்லுங்களேன் திமுகவை அண்ணா திமுகவை எந்த கட்சியை போட சொல்லுங்கள் ஏன்னா போடுறாங்களா தமிழ்நாட்டுடைய வட மாவட்டங்களில் ஒரு ஒரு தலித மாவட்ட செயலை போட சொல்லுங்கள் கிருஷ்ணகிரிக்கு திமுகவுக்கு ஒரு பறையில் போட சொல்லுங்கள் ஒரு பள்ளரை போட சொல்லுங்கள் ஏன் போட மாட்டேங்கிறான் பெரும்பான்மை இருக்கிறவ வந்து வன்னியர் வன்னியரை தான் போடணும் இது 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 சாதி மதமற்ற கட்சியா அது ஏ ஒரு அருந்ததியில் போடுங்க ஒரு மாவட்ட செயலாளராக ஏன் இல்லையா ஜாதி என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கல்ல ஜாதி இருக்கிறதுனால தான் போடுறான் ஜாதி தான் அரசியலை தீர்மானிக்குது அப்போது கலைஞரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன என்ன செய்ய என்ன 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 பண்ணுவார்னா திமுக வெற்றி பெறணும் இந்த நிலை வருகிற பொழுது பொன்முடிய முழுக்க முழுக்க வடார்காடு தென்னார்காடு கடலூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் பொன்முடிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வளர்த்துவார் ஏன்னா இப்போ அடுத்த அதே மாவட்டங்களில் இப்போ ஏவா வேலு நாயுடு ஏவா வேலு நாயுடு இது கருணாநிதி பாலிடிக்ஸ் வன்னியர் பெட்டில் உடைக்கணுமையா தமிழர்களுக்குள்ளே சண்டை மூட்டி விடணுமையா மூட்டினா அவன் ஒன்று 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 சேர மாட்டான் சேலம் வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தினுடைய அதிகாரத்தை சேலத்தில் எடுத்ததுனால திமுக ஒரே ஒரு சீட் ஜெயிச்சிருக்கு அண்ணாதிமுக எட்டு சீட் ஜெயிச்சிருக்கு பாமக ரெண்டு பத்து ஒரே ஒரு சீட்டு தான் எங்கள் சேலத்துக்குள்ளே என்ன யார் சீட்டு திமுகவுக்கு அப்போது கருணாநிதியுடைய சதியை நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வன்னியர் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டான் புரிந்ததனுடைய விளைவு திமுக தொடை தெரியப்பட்டது சேலம் மாவட்டத்தில் இதே நிலமை தான் எங்கே நீங்கள் விழுப்புரத்துலையும் விழுப்புரத்தில் குடிகட்டி பிறந்தவர் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் மதுராந்த ஆறுமுகம் முட்டம் கிருஷ்ணமூர்த்தி எம்ஆர் கே அப்பா சேல வீரபாண்டி இந்த இந்த பகுதியில் வன்னியர் அல்லாத ஒருவரை வளர்த்தி விடுவதன் மூலம்தான் அரசியலில் தக்க வைக்க முடியும் பெரும்பான்மை சமூகம் தன்னை மிரட்டாது சிறுபான்மை ஆட்களை நீங்கள் உடையார் கம்யூனிட்டியை அங்கே டெவ டெவலப் பண்ணிங்கன்னா அது தனக்கு எதிராக போகாது இந்த அரசியலை கையிலெடுப்பதற்காக பொன்முடி திமுகவுக்கு பயன்பட்டார் 
நீங்கள் ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கிறார் எப்படி இவர் கிச்சன் கேபினட் கேபினட்டுக்குள் வந்தார்னா இவர் ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கார் எப்போது நீங்கள் எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அப்போது நீங்கள் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா மூக்கா முத்து குடும்பம் மூக்கா முத்து குடும்பம் அந்த தேன் மொழின்னு ஒரு ஒரு மக அந்த அம்மாவுக்கு சேலத்தில் சாரி கடலூரில் கட்டி கொடுத்தது இந்த தேன் மொழிக்கு பிரசவ வழி கடலூரில் வழியில் சென்னை கொண்டு வரணும் சென்னை கொண்டு வரணுன்னையும் பொன்முடி சயரன் வச்ச கார்லேயே கொண்டு வந்து நான் ஆஸ்பி அட்மிட் பண்ணுறாரு கருணாநிதி குடும்பத்தின் மீது உள்ள விசுவாசம் அப்போ கருணாநிதி குடும்பம் பொன்முடிக்கு விசுவாசமாக இருக்குது கிச்சன் கேபினட் ஏபி அப்போ விழுப்புரம்னா பொன்முடி தான் பொன்முடினா விழுப்புரம் தான் இதுதான் இவ இவர்களுடைய இந்த கிச்சன் கேபினட்டு அரசியல் விழுப்புரத்தில் சாதாரணமாக இருந்த பொன்முடிக்கு இவ்வளோ பெரிய பதவி வருவதற்கு காரணம் கேட்டிங்கன்னா திமுகவனுடைய ஸ்டாலினுக்கு பக்கபலமாக இருக்கக்கூடியவர்களை கருணாநிதி கண்டுபிடிச்சி வளர்த்துறார் ஸ்டாலின் நீங்கள் தனக்கு பின்னாடி ஸ்டாலின் தான் முதலமைச்சர் அப்படி வருகிற பொழுது முதலமைச்சர் பதவிக்கு பக்கபலமாக இருக்கக்கூடிய லிஸ்டில் முதலாள பொன்முடி வர்றார் நீங்கள் கலைஞர் எம்ஜிஆர் இறந்தோன்னு எண்பத்தி ஏழில் சைத துரைசாமியை கூப்பிட்டு யோ நீ திமுகவுக்கு வந்துரியா வந்து நம்ம தளபதிக்கு சப்போர்ட் ஆறியா நீங்கள் எப்போ கணக்கு போட்டார் கருணாநிதி எம்ஜிஆர் இறந்து எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழில் சைத் துரைசாமி கூப்பிட்டு நீ அது திமுக வந்துடு அண்ணா திமுக இருக்காத அப்போது இருபத்தி ஒன்றில் ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆகாத எண்பத்தி ஏழில் கணிக்கிறார் யார் கருணாநிதி கருணாநிதியால் அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர்கள் தான் பொன்முடி பொன்முடி ஸ்டாலி ஸ்டாலினுக்கு பக்கபலமாக இருப்பாரோ நம்புகிறார் அப்போ செந்தில் பாலாஜி அரசியல் இல்லை ஆனால் செந்தில் பாலாஜி பக்கவலமாக இருந்தார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது போல் சேலம் வீரபாண்டியார் அர முடிஞ்சோடனே திமுக அரசியல் அங்கே வாஷ் வாஷ் அவுட் ஆகிடுச்சு விழுப்புரத்தில் பொன்முடி அரசியல் தான் விழுப்புரம் அங்கே ஒரு திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஒரு மூன்று அதாவது நீங்கள் தென்னார்காடு வடார்காடு இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களில் தான் திமுகவுடைய கோட்டை அதாவது கடலூர் திருவண்ணாமலை கடலூர் திருவண்ணாமலை வேலூர் இப்போ ஜோலார்பேட்டை இப்போ இதெல்லாம் படார்காடு தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் வரும் எங்கே அதிமுக ஜெயித்தாலும் இந்த பெல்ட்டில் திமுக தான் ஜெயிக்கும் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா திமுகவுடைய கோட்டையாக இருந்தது நீங்கள் முட்டம் கிருஷ்ணமூர்த்தி எம்ஆர்கே பண்ணிச்சு அப்பா நீங்கள் அம்பாசிடர் காரை வச்சு அந்த கா அந்த காலத்தில் இந்த ஏரியா பூரா கட்சி வளர்த்திருக்கார் நீங்கள் இப்போ திமுகவில் ஒரு நகர நகர செயலாளர் அவர் பேர் கோபால் எப்போ கட்சிக்காரன் அடிதடி போட்டு சண்டை போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனாலும் பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிட்டாலும் போய் ஸ்டேஷனில் நிற்பாராம் அவருக்கு அவருக்கு தேவை ஒரு பைட் சிகரெட் அந்த காலத்தில் அப்போ இப்படி திமுக வளர்த்தவர்கள் அத்தனை பேருமே இன்றைக்கி பொன்முடிட்டு இல்லை பொன்முடி என்ன பண்ணுறாரு அவ்வளோ பேரையும் அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு யாரையுமே அவர் நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு வயசு முதியவர் அவருக்கு சீட்டு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு அத்தனை உதவி 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 செஞ்சவர் அவரை சாமி கண்ணு நாட்டாரை கண்டுக்கவே இல்லை சாமி கண்ணு நாட்டார் ஒரு பாலிட்டி கணக்கில் ஆரம்பிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு அதுக்கான எந்த உதவியும் செய்யலை வளர்த்துட்டு வரையும் கண்டுக்கல ஆ இப்போ உண்மையாகவே அவர் வளர்த்து விட்டாலே வேலன்சி ஆறுமுகம் அந்த பிரசு வச்சுருந்து வர அங்கே தான் திமுக நோட்டி சீட்டு அடிக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் செத்து போயிட்டாரு அவர் தம்பி ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கார் பொன்முடி கண்டுக்கவே இல்லை அதே போல் நீங்கள் கவுஸ் டெய்லர் திரும்பியே பார்க்கறதில்ல ரங்கநாத பாபர் சாப்பு தான் அவருடைய அலுவலகம் அங்கேயும் அதை ஏறி வந்து ஏனி அதோடு சரி சாமி கண்ணு நாட்டாருக்கு எந்த விதமான உதவி செய்யாமல் அவர் எங்கே பாலிட்டிக்கல் ஆரம்பிக்கிறார் அங்கே போய் இவர் ஆரம்பிப்பார் இதை விட இன்னொரு பெரிய குடும்ப சொல்கிறாங்க நீங்கள் விழுப்புரத்தில் அந்த காலத்தில் ஒரு கல்வி வேணும் என்பதற்காக மிக சாதாரண குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள்ட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வாங்கி ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிலையில் ஒரு பெரிய நிறுவனம் உருவாக்குறாங்க இன்றைக்கி அதனுடைய சொத்து மதிப்பு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஐயாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ரெண்டு குரூப் சண்டே ஆகி போகுது மேனேஜ்மெண்ட்டில் சண்டே ஆன பிறகு பொன்முடிட்டு பஞ்சாயத்து போகுது பொன்முடி என் கிட்டே கொடுத்துருங்கிறாரு அதை எதை அந்த நிறுவனத்தை நிறுவனத்தை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வேண்டாம் எங்களை கொடுத்துரு இப்போ அது யார்கிட்ட இருக்குது சார் இப்போ யார்கிட்ட இருக்குன்னா ராமகிருஷ்ணா ஒரிஜினல் ராமகிருஷ்ணா மாட்டத்தை கல்கத்தாவுக்கு போயிடுச்சு அவன் என்னென்னா இந்த இதை வந்து இன்னொரு குரூப்பு 
கல்கத்தா ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கு கிரைமணி வச்சு அந்த பத்திரத்தில் அவனுக்கு அனுப்புகிறான் எங்கே பேர் வச்சு ராமகிருஷ்ணன் பேர் வைக்கிறாங்க வேற ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவன் பார்க்குறான் ராமகிருஷ்ணா மடம் அங்கே இருக்கிற சாமியார் மொட்டை சாமியார் பார்க்குறான் என்னடா அது தேவையில்லாமல் ஒரு ஐநூறு கோடி சொத்து நமக்கு சும்மா வந்திருக்கு உடனே அங்கேருந்து சாமியாருக்கு வந்து பார்க்குறான் ஆமாம் பெரிய பள்ளிக்கூடம் ஐநூறு கோடி ரூபா செட்டு பல ஏக்கர் ஐயாயிரம் பேர் படிக்கிறான் அப்படியே ஆகுவை பண்ணிட்டான் தமிழனுடைய சொத்து யா யாருக்கு போயிருக்கு கல்கட்டா ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு இது யார் காரணம் பொன்முடி தான் காரணம் பொன்முடி ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பேசி இது தமிழ்நாட்டிலே தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் வேண்டிய இந்த சொத்து இருக்கட்டும் இப்படி சொல்லியிருந்தாருன்னா ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் மாணவர்கள் மிக ஏழை எளிய மாணவர்கள் குறைந்த கட்டணத்தில் படிச்சிருக்கலாம் இப்போ அங்கே சாமியார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் எங்கே பார்த்தாலும் காவி கலராக இருக்குது சாமியாராக இருக்கான் விழுப்புரத்தில் கல்வி கட்டணம் ரெண்டு மணங்கு ஆகி போச்சு கல்வி கட்டணம் ரெண்டு மணங்கு ஆகி போச்சு பாத்தியார் டீச்சர்களுக்கு சம்பளத்தை குறைச்சிட்டான் பாத்தியார் டீச்சர்களை ஆளை குறைச்சிட்டான் யார் ராமகிருஷ்ணா மடம் ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபா சொத்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கியிருப்பான் எத்தனை பேர் உரு உருவாக்கியிருப்பான் மாவட்ட அமைச்சர் மாவட்ட செயலாளர் மாவட்டம் 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 இந்த மாவட்டம் ஆடை போட பார்த்தது அவன் நேராக யாருக்கு அனுப்பிட்டான் கல்கத்தா ஒரிஜினல் ரா ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கு அனுப்பி இப்போ அவன் கட்டு கட்டுப்பாடுக்கு போயிடுச்சு சொந்த அப்போ அப்போ எப்படி விழுப்புரம் செல்ல பிள்ளை இவர் எப்படா இருந்தாலும் கைதாவான் விழுப்புரம் பட்டாசு வச்சு கொண்டாடுறான் எங்கே விழுப்பா அப்போது விழுப்புரத்துக்கு நீ நல்லது பண்ணல உன்னுடைய மகன் கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதி வருது ஆறு சட்டமன்ற தொகுதியில் மீ மீ மீண்டும் நின்று நீ ஜெயிக்க முடியாது ஏன் எல்லா க கா காலேஜ் பள்ளிக்கூடம் இங்கே பாலிடெக்னிக்கல் எல்லாமே பணம் கொழிக்கக்கூடிய தொழில் சார் இப்போ பொன்முடி கைதாக வாய்ப்பு இருக்கா சார் இப்போ நீதிமன்றம் நிறைய ஆதாரங்களை வச்சுருக்கு ரெண்டு வருடத்திற்கு மேல் தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்எல்ஏ பதவி போயிடும் மந்திரி பதவி போயிடும் இப்போவே க கொடியிலேருந்து காரை கழட்டிய அது தேசிய கொடி இல்லை காரில் தேசிய கொடி இல்லை என்ன காரணம்னா நாளைக்கு கோர்ட்டு தண்டனை அறிவிச்சிடும் சார் இவரே ராஜினாமா பண்ணலாம்ல சார் இப்போ இங்கேருந்து ராஜினாமா பண்ண வைக்கிறது போல இவரே ராஜினாமா பண்ணலாம்ல அது இன்னும் மரியாதையாக போயிடும்ல இல்லை அவர் மரியாதை தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி எப்படி ஜெயிலுக்குள்ள ஆறு மாதமாக மந்திரியாக இருக்கார் அதே போல் இவரும் கடைசி நிமிடம் வரை மந்திரியாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறார் சார் தொடர்ந்து திமுகக்கு இப்போது இந்த சட்டம் தொடர்பான அடி அடி விழுறதுக்கு முக்கிய காரணமே வந்து திமுகவுடைய லீகல் விங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே சார் ஏன்னா திமுகவோட லீகல் விங்கு வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு இந்தியாவில் ஒரு செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படி இருந்துமே தொடர்ந்து அடி விழுறதுக்கு என்ன காரணம் சார் அவங்க ஏன் கோட்டை விடுறாங்க இந்த விஷயத்தில் இல்லை அதாவது லீகல் விங்கு வந்து சட்ட போராட்டம் நடத்திட்டு தான் இருக்குது சட்ட போராட்டம் நடத்துனதால தான் ஒரு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் இல்லையா ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது கோடி ஆயிருக்கும் சட்ட போராட்டம் நடத்துனதுனால தான் பல 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 பேரை மிரட்டி பல சாட்சிகளை பிறல் சாட்சியாக்கி பல பேரை அதிகாரத்தை டாக்குமெண்ட்டை ஒழித்து பல முறைகேடுகள் பண்ணதுனால தான் ஒரு கோடியே எழுபத்தஞ்சு லட்சம் இல்லைனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது கோடி ரூபா வழக்கு வந்துருக்கு சார் அதே மாதிரி செந்தில் பாலாஜி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சிக்கினது காரணமும் லீகல் விங்கு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே சார் இல்லை லீகல் விங்கு டாக்குமெண்ட்டில் எடுத்துக்கூடிய விஜயன்ஸ் கொடுத்துருச்சா இல்லை சரியாக செயல்படலை அப்படின்னு இல்லை சரியா அது சரி அதனால தான் அது அவரும் ஒன்றே முக்கால் கோடி அவரும் ரெண்டு கோடிக்குள்ள உள்ள தானே சரியாக செயல்பட்டதுனால தான் ஒன்றே முக்கால் கோடி அவர் ஏற குறைய ஐம்பதாயிரம் கோடி அடிச்சு வச்சிருக்காரு எவ்வளவு ஐம்பதாயிரம் கோடி திருடி வச்சிருக்காரு செந்தில் பாடல் கோடி இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக திருட முடியும் ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் சார் அதாவது சாராய வியாபாரம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபா எவ்வளவு ஐம்பதாயிரம் கோடி இவர் அதில் குறைஞ்சது வந்து பத்து பர்சன்ட் வாங்கியிருப்பார் எவ்வளோ ஆச்சு எல்லாத்துக்கும் போக பத்து பர்சன்ட் வாங்கியிருப்பேன் ஐம்பதாயிரம் கோடி எவ்வளோ ஆச்சு ஐயாயிரம் கோடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆச்சு பத்து ஆ பத்து பத்தாயிரம் கோடி ஆச்சு இவர் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இபியில் இபி ரெண்டு வருஷம் இபியில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வருஷத்துக்கு தேவையான மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் கோடி அப்போ அதில் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி அப்போ இதில் பத்தாயிரம் கோடி அதில் பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி பணம் என்பது நீங்கள் ஒரே வழக்கு எடப்பாடி மேலே ஐயாயிரம் கோடி இருக்குது ஐடி பி பிடபிள்யூ ஐ ஐவிஎஸில் டெண்டர் எடுத்து ஐயாயிரம் கோடி இப்போ வழக்கு இருக்கா ஒரே வழக்கு அது போல் இரு இருபது டெண்டர் நடந்திருக்கு அவர் இருந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு ஒரு லட்சம் கோடி இது மக்கள் கட்டுற வரி பணத்தை மொத்தமாக எடுத்துக்கிறது தானே நீங்கள் வேலுமணி மீது
ஒரு லட்சம் கோடியில் இவர் ஏற ஏற குறைய ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அடிச்சிருப்பார் அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு ஐம்பதாயிரம் கோடி ஆச்சு சார் அதாவது திமுக அனுதாபிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இப்போ வாயில் வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு லட்சம் கோடி அஞ்சு லட்சம் கோடின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு ஆதாரம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க சார் ஆதாரம் எங்கே இருக்குன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளவு நடந்திருக்கு வேலை நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய பட்ஜெட்டு ரெண்டரை லட்சம் கோடிங்க எவ்வளவு ரெண்டரை லட்சம் கோடி இந்த ரெண்டரை லட்சம் கோடியில் குறைஞ்சது பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்காமல் எந்த வேலையும் நடக்கிறது இல்லை அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி ஒரு வருஷத்துக்கு லஞ்சமாக போகுது அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒன்னே கால் லட்சம் கோடி லஞ்சமாக போகுது நான் அஞ்சு பத்து பர்சன்ட் சொல்கிறேன் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஆமாம் சார் இங்கே முட்டாளாக இருக்கானே அடி முட்டாளாக இருக்கானே அப்பனும் முட்டாள் தாத்தனும் முட்டாள் பேரனும் முட்டாளாக இருக்க அப்போ இவனுக்கு என்ன என்ன கணக்கு தெரியும் நேரு வந்து அமெரிக்காவில் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு கே நேரு கே என் நேரு இங்கே ட்ரூ வேல்யூ பில்டர்ஸ் அது இருபதாயிரம் கோடி சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு இருபதாயிரம் கோடி நெ நெப்போலியன் வந்து அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கர் நடிகர் நெப்போலியன் ஆமாம் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கர் பெரிய பண்ணை வச்சுருக்கார் இதெல்லாம் ஏது சாதாரண பியூனாக இருந்து வரும் எனக்கு தெரியும் மாமா மந்திரி எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மாமா ம நேரு மந்திரி முதல் முறை அவர் தான் மந்திரி பொன்முடி மந்திரி ஆனும் போது அப்போது அங்கே வந்து சாதாரண ஓயே ஓயனா ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் நடிகர் நெப்போலியன் ஆமாம் அவர் பேர் குமரேசன் மாமா மந்திரி மாமா அலுவலகத்தில் உதவியாளர் அவர் பேர் குமரேசன் பாரதிராஜா ஒரு ஆப்ளிகேஷனுக்கு வர்றாரு எப்போ அவர் ஏதாவது சினிமா சேர்த்து கொடுப்பா ஒன்று நெப்போலி அவ்வளோதான் நெப்போலி நீங்கள் சாதாரண ஜெயிலர் தாசுடைய பையன் தான் சிவகார்த்தி ஆயன் நூறு கோடி ரூபா கடன் இருக்குங்கிறான் பத்தாம் படிச்சிங்களா எவ்வளவு நூறு கோடி கடன் இருக்குங்கிறான் கடன் இருக்கோ இல்லை இவன் கடன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கோ அப்போது தமிழ்நாட்டில் நூறு கோடி இரநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி அரசியல் இருந்தால் ஒரு லட்சம் கோடி சாதாரண நீங்கள் ஐம்பது ரூபா பழப்பு பல்பு எல்இடி பல்பை நீங்கள் ஐநூறுரூவா போட்டு ஐயாயிரம் கோடி ஒரே பில் எடுத்திருக்காரு செந்தில் பால இவர் வேலுமணி எவ்வளவு ஒரே பில் ஐயாயிரம் கோடி ஒரு பொருள் அதாவது தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய பேரூராட்சி உள்ளாட்சி எல்லா ஆட்சிகளுக்குமே பல்பு வாங்கிறது இப்போ தெரு தெரு பல்பு இருக்குல்ல தெருவில் போகிற பல்பு ஐம்பது ரூபா பல்பு எவ்வளோ பில்லை போட்டு எடுக்கிறாங்க ஐநூறுரூவா ஐம்பது ரூபானா இப்போ ஐநூறுவா எத்தனை மடங்கு பத்து மடங்கு அப்போது ஆயிரம் கோடி ரூபா பட்ஜெட் எவ்வளோ எவ்வளோ எத்தனை கோடி ஆகுது ஐயாயிரம் கோடி ஆகுது நாலாயிரம் கோடி வீட்டுக்கு போயிடுது நாலாயிரம் கோடி வீட்டுக்கு போயிடுது இதுதான் அப்போ பொன்முடியாகட்டும் துறைமுருகனாகட்டும் வேலுமணியாகட்டும் தங்கமணியாகட்டும் வீரமணி எல்லா மணிகளும் மணிகளையும் நோக்கி தான் சார் இந்த தொகைகள் எப்படி சார் பதுக்குறாங்க ஆ இவ்வளோ பெரிய தொகைகளை பதுக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை சார் அது இல்லை அது இப்போ சோத்துக்கு இல்லை அவனுக்கு ஐடியாவெலாம் தெரியாது சோத்துக்கு இல்லாத கஞ்சிக்கு இல்லாமல் இருக்கான்ல அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவன் எப்படி பதுக்கான் மூட்டையெல்லாம் தூக்கிட்டு போவான் ஒரு ஏடிஎம் கார்டு இருந்தால் ஒரு லட்சம் கோடி வச்சுருக்கலாம் அந்த இந்த அறிவு எவனுக்கு தெரியாதா ஒரு ஏடிஎம் கார்டு இருந்தால் ஒரு லட்சம் கோடி வச்சுக்கலாங்க டாட்டாவை டாட்டாவும் பொருளாகவும் என்ன மூட்டையை படமாக தூக்கிட்டு போகிறான் லெஜ்ஜரில் வந்துடும் லெஜ்ஜெல்லாம் வராது எங்கே லெஜ்ஜரில் வரும் எப்படி சார் கணக்கட்டாக எப்படி சார் கணக்கு சார் நீங்கள் எலெக்ஷனில் நடந்தால் பத்தாயிரம் கோடி செலவாகுது தான் ஐயாயிரம் கோடி செலவு தூ ஒரு தொகுதிக்கு ஒரு எம்எல்ஏ குறைஞ்சது பத்து கோடி செலவு பண்ணுறாரா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கு எவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஆ அரசாங்க பிடிக்கிறது எவ்வளவு ஒரு தேர்தல் நடந்தால் இப்போ எலெக்ஷன் விஜிலன்ஸ் எவ்வளோ பிடிக்கிறான் ஆயிரம் கோடி பிடிக்கிறான் படிச்சு பேப்பர் பிடிக்கிறீங்களா அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு எத்தனை ஆயிரம் கோடி எவ்வளோ ஆயிரம் கோடி சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரியாது கணக்கு போட தெரியுமா தெரியாதா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கோடி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி இப்போ பிடிக்கிறான் அப்போ ஐயாயிரம் கோடி இது எங்கே லெஜ்ஜரில் வைக்கிறான் எங்கே லெஜ்ஜரில் வைக்கிறான் ஆ எங்கேயும் லெஜ்ஜரில் வைக்கிறது அப்போது அரசு ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி பட்ஜெட்னா இவன் ரெண்டு லட்சம் கோடி பட்ஜெட் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் ஆ நீங்கள் இதுக்கு பர்மா பட்ஜாருக்கு போங்க இதுக்கு போங்க சவுகார் பட்டைக்கு போங்க ஒரு ஆள் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் வியாபாரம் பண்ணுறோம் எவ்வளவு அப்படி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு மூ மூணாயிரம் சேர்ட்டு இருக்கான் ஏன் அங்கே இன்கம் டேஸ் அந்த பக்கமே போகிறது இல்லை அமீஷா லைனில் வந்துடுவார் போனால் யார் அமீஷா லைனில் வந்து ஒரு மார்வாடி போய் மார்வாடி மிஷின் வச்சுருக்கான் சார் தங்க விற்கிறான் வெள்ளி விற்கிறான் வைரம் விற்கிறான் வைடூரி விற்கிறான் இப்போ இப்போ எல்லா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் அவன் தான் இம்போர்ட் பண்ணி விற்கிறான் ஹார்பர்லேருந்து நேராக மார்வாடி குடோனுக்கு போயிடுது அங்கே யாராவது இன்கம் டேஸ் போக
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதனால் பொன்முடி வழக்கு ஒன்னே முக்கால் கோடிக்கே இவ்வளோ பரபரப்பு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் திருப்பி துவங்கி ஆ இதுதான் பொன்முடி வழக்கு இப்போ பொன்முடியோட பதவி பறிக்கப்பட்டால் அடுத்த அந்த அந்த பதவிக்கு யார் வருவா பொன்முடிக்கு வேண்டிய ஒரு ஆள் வந்துடுவார் பொன்முடி மகம் வரலாம் பொன்முடி சின்ன மகம் வரலாம் இப்போ எம்பியாக இருக்கார் ஒரு மகன் இன்னொரு மகன் எம்எல்ஏ ஆகலாம் இன்னொரு மகன் ஐ ஐ பெரியசாமி அவர் பையன் இப்போ எம்எல்ஏவாக இருக்கார் துறைமுருகன் பையன் எம்பியாக இருக்கார் டிஆர் பாலு மக மந்திரியாக இருக்கார் அப்போ இல்லையா மகன் வந்துட்டாங்களா இல்லையா அடுத்த தலைமுறை ரெடியாக இருக்குது அதனால தான் உதயநிதி அகில உலக ரசிகர் மன்ற தலைவராக கௌதம் சிகாமணி இருக்கார் அடுத்து அவர் எம்எல்ஏ மந்திரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இப்போ தான் இப்போ பார்லிமெண்ட் முடிவு போதே அவருக்கு அந்த பதவி காலாவதி ஆச்சுன்னா அடுத்து அவர் யார் அடுத்த தேர்தலில் யார் வருவா பொன்முடி ரெண்டு வருஷம் எலெக்ஷன் கூடாதுன்னா அவங்க வீட்டில் மட்டும் மந்திரி வந்துடுவார் யார் இப்போ எம்பியாக இருக்கார்ல அவர் எம்பியாக இருக்கட்டும் சின்ன மகன் எம்எல்ஏ சீட் கொடுக்க போட்டு விழுப்புரத்தில் ஜெயிச்சு மந்திரியாக வந்துடுவார் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் ஹாலிடேஸ்னாலே நம்ம கே டிராவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி டிராவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே டிராவல்ஸ்